Hi friends, welcome to Madhu Samayal. I am going to make a mask in the house. I am going to make a machine in the house. I am going to make a mask in the first machine. If we are going to make a mask, we are going to make a pattern. You are going to make a sheet or a thick paper. We are going to make a measure. We are going to make a measure in 7 inches. நீலம் வந்து 9 இன்சு வந்து இப்போம் மெஷர் பண்ணிட்டுக்காங்க இப்போம் நாம் வந்து dots அந்த மாதிரி நாம் மெஷர் பண்ணிரு அடுத்தில் நாம் வச்சிட்டு இந்த மாறி scale வச்சு line போட்டுக்கோங்க இப்படி line போட்டனால் நாம் cut பண்ணிருப்பது easyாருக்கும் paper cut பண்ணிர் scissor வந்து நாம் எப்போம்மே அந்த stitching குட வந்து நாம் இப்போ நாம் அந்த pattern வந்து கட் பண்ணேடும் இப்போ இது அலவா வச்சு ஒரு துணி உங்களுக்கு ஏதாது ஒரு பலைய துணி இருக்குல் அந்த துணில வந்து அந்த துணி வந்து நல்ல சுத்தமா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல தோவச்சு காய வச்சிருங்க இப்போ அந்த pattern வந்து அந்த துணி மேல் அப்படி வச்சு இந்த மாதிரி வரஞ்சிட்டு அது அப்படி நீங்க கட் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு நிறைய மாஸ்க் இந்த மாதிரி நிறைய கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய துணில இந்த மாதிரி ஈஸியா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் तो ये पौधे ये माध्यम ना पैटर्न बच्चे फुल तुनी ना माध्यम कट पनी नरेया ना माध्यम कट पनी बच्चे टिंग ना उल्क नरेया मास करेगो सम्मा वन्दे पन नरेया मास एंजेट रखांगा नरेया पेर को कुड़क कर देगा हाँ तो इसीपौ ना मार मिकला आई पन ना मंदा पिन्ना ला मार्टर देख के उल्क एलास्टिक करना रोम्बा इ உங்கள் இந்த மாறி ரோப்பு கடைக்கில் தேப்பு கடைக்கில் நான் பிரச்சினியை இல்ல எதாது ஒரு துணியை இந்த மாதிரி சைசுக்கு குட்டியை கட்ட பணிக்கோங்க போ அந்த ரோப்பு இருக்கில் அதை வந்து 18 இன்சுக்கு மெஷர் பணிக்கிறாங்க ஒரு பக்கு 18 இன்சு இருக்கினோம் இப்போ அந்த 18 இன்சுக்கு அந்த ரோப்பு வந்து அதுலா இந்த நல்ல பகத்து மேல இன்னோரு நல்ல பகம் அது வந்த அப்படி இப்படி மேல வச்சுக்குனோம் இப்போ அந்த டேப் வந்து எடுத்துடு உள்ள வந்த வச்சுக்குனோம் அந்த டேப் வந்த இந்த துணிக்கு நடுவுல ரெண்டு துணிக்கு நடுவுல இப்படி வச்சுக்குங்க வெளிய எல்ல உள்ள அந்த ரோப்போட லெந்த் வந்து பாத்தீங்கனா பின்னால வந்து உங்களுக்கு கட்டற மாதிரி அதை நீங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி லெந்த் வந்து நீங்க வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் 12 இன்சு தான் இருக்கணும் இல்ல இப்போ ரெண்டு துணிக்கு நடுவுல இந்த ரோப்ப வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க ஒரு கார்னர்ல அந்த ரோப்ப மட்டும் ஸ்டிட்ச் போடுங்க அப்புறம் அப்படியே வந்து பேக் ஸ்டிட்ச் ஃபுல்லா போடுங்க இப்போ அத அப்படியே ஸ்டிட்ச் பண்ணிட்டு வரப்போ கரெக்ட்டா கார்னர் வரும் அந்த இடத்துல இன்னொரு ரோப்ப வச்சிட்டு அந்த கார்னர்ல அந்த கார்னர்ல மட்டும் அந்த ரோப்போட சேர்த்து அந்த துணியை வந்து ஸ்டிட்ச் பண்ணுங்க இப்போ அடுத்து அந்த கார்னர் மட்டும் அந்த ரோப்ப ஸ்டிட்ச் பண்ணிட்டு अपडे वंदल लास्ट स्टिच पनी डबरा पर मारु बड़ी इन्नोर कॉर्नर वारा पर इन्नोर रोप बच्चे अंदर डटला अंदर रोप ओड़ा अंदर तुनियों सेट स्टिच पनी रंगा निच्चा पाटे स्टिच पना कुड़ा द अंदर स्टिच पोटा अपडे ए लाइन अपडे स्ट्रेट आ वंदिंग ना इन्नोर रे कॉर्नर मटो इरगे सो अपांदा मिच्छर करने का रोप वन्दे बड़ी उल्ला बिटरनो उन्हें तुनी कुल्ला। बाढ़े तो उन्हें फाइनल स्टिच पोटर पा पादी मट्टो स्टिच पोटर टे कुंज गैप बिटरांगा पारेंगा माँ अंद कुंज गैप बिटर टे अपर अपडे स्टिच पनी मुड़ी चरेंगा। ये अंद गैप ना अंद होल ये दुका बड़ी ना अद वन्दे तिरपर द कहा इन अपने उल्लर ने वेली ये ला तो नहीं हो अंदर चिन्ना होल ना हम बिट्टा उन्हें डे वेली बिट्टा उन्हें आदलर ने अपने फुल्ला वेली ऐड गा इप्पन नल्ला पक्का मंदन हम कबेली बंद रो इप्पो ये लामे वेली ऐड तो तो कपरमा अंदर कॉर्नर से लाती बड़ी करकटा ऐड तो उठेंगे ना आलागा वंदु मुल को रेक्टेंगल इप्पो वंदे मूना वंदे डिवाइड पनी कोंगा इंदे तुनी ये वे इक्वला अन्न मूना लाइट आप डी वंदे दाद पेन्ना वच्च मार्ट पनी कोंगा मून लाइन मून डॉट्स मारी आदि ये द कना उरु फ्रिल माद्री नमक वंदे कड़ेकर द कहा है नमक नॉर्मल मास्क ले कड़ेकर इंदे फ्रिल इफेक्ट वर द कहा है पो मेल वं Kalai am ada rukum. Adem madri kileyum. So moon ayat telayum. Ningan da madri di oru fleet oru fleet mari edit tete. Ada vande oru gundu siwece. Nalla da vande. Da vande abde kutti vittinga abdi na. Ungal kanda fleets vande 
மூவ் ஆகாம இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த சைடு எப்படி நம்ம குண்டூசி குத்துனோமோ அந்த மூணு ஃபிளீ ப்ளீட்ஸ் எடுத்து அதே மாதிரி அதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த பக்கமுமே வந்து குண்டூசி குத்தி அந்த ப்ளீட்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அப்போ நமக்கு சூப்பராக மூணு இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு ஃப்ரில் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் எப்போவுமே குண்டூசி குத்துறப்ப எஜ்ஜில் ரொம்ப எஜ்ஜில் குத்தாம கொஞ்சம் நடுவில் குத்துனீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு கேப் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த குண்டூசிக்கு சைடில் கேப் இருக்கிற இடத்துல அப்படியே நீங்கள் அந்த ஃபோல்டு இருக்கும்ல அந்த ஃபோல்டு மேலேயே அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா அழகாக அது ஸ்டிச் ஆகிக்கும் இப்போது கார்னரில் எல்லாமே நீங்கள் ஸ்டிச் போடுற இடத்துல எல்லாமே பேக் ஸ்டிச்சாகவே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த தையல் வந்து பிரிஞ்சு வராமல் லாங் லைஃப் வரும் இந்த மாஸ்க் எல்லாம் இப்போ அந்த பக்கம் நம்ம ஸ்டிச் போட்ட மாதிரி இந்த குண்டு ஊசிக்கு சைடில் இருக்கிற அந்த இடத்துல இன்னொரு பக்கமுமே அழகாக வந்து ஒரு லைன் அப்படியே வந்து ஸ்டிச் போட்டுருங்க நமக்கு அந்த ஃபோல்டு வந்து அது நீட்டாக இருக்கும் நம்ம குண்டு ஊசி குத்துறனால இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமுமே ஸ்டிச் போட்டுட்டு நம்ம எல்லாம் அந்த குண்டு ஊசி எல்லாம் குத்தி வச்சுருந்தோம்ல அது எல்லாத்தையும் இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு அழகாக ஃபோல்டு வந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் ரோப் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம் இந்த மாதிரி நம்ம துணி நார்மல் துணியவே இந்த மாதிரி ரோப் மாதிரி நீங்கள் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி டேப்போ இல்லை இந்த மாதிரி நாடா இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி நான் நார்மலாக ஒரு துணி இருக்குது பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி துணியில் கூட நீங்கள் தைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இப்படி குட்டியாக இப்படி வந்து நல்லா அப்படி ரெண்டு சைடும் போட்டு நல்லா டைட்டாக அப்படி இறுக்கி ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாடா மாதிரியே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அப்படியே நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து மாஸ்க் ஸ்டிச் பண்ண மாதிரி இதை வந்து நாலு டேப் மாதிரி வர மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த துணியில் ஸோ இந்த துணியோட அகலமும் நீளமும் எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னா பன்னெண்டுலேருந்து உங்களுக்கு அதை தலை எவ்வளோ அப்படி மடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு பதினாலு அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை இன்ச் ரெண்டு இன்ச் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது வந்து இன்னொரு மெத்தட்லேயும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அந்த ரோப் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் நம்ம குண்டூசி குத்துறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி மார்க் போட்டுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம மார்க் போடுறாங்க பாருங்கள் ரெண்டு சைட்லேயுமே இந்த மாதிரி மூணு டிவிஷன் மாதிரி இந்த மாதிரி டாட்ஸ் மூணு டாட்ஸ் மாதிரி ஈக்குவலாக வச்சுட்டு மேலே இருக்கிற அந்த டாட்டை ரெண்டாவது டாட்டில் இப்படி நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ப்ளீட் மாதிரி ப்ளீட் மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அப்படி நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் அதாவது குண்டூசி குத்தாமையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி அப்படி டைரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ப்ளீட் மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்டிச் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ஃபோல்டு வரைக்கும் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இப்போ கீழே ஒரு டாட் வச்சோம்ல அதை தூக்கி நடுவில் இருக்கிற டாட் மேலே வச்சிங்கன்னா கீழே ஒரு ப்ளீட் கிடச்சிரும் இப்போ அதை அப்படியே அந்த மேலே இருக்கிற ஸ்டிச் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி அடுத்து கீழே இருக்கிற ஸ்டிச் மேலே அப்படியே நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சோம்ல அந்த ப்ளீட் மேலே அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்டிச்சை இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மத்தர்லேயும் வந்து ப்ளீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் குண்டூசி குத்தாமல் இப்போ எப்படி அந்த பக்கம் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணமோ அதே மாதிரி இந்த சைடும் நீங்கள் மேலேயும் கீழேயும் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த குண்டூசி மெத்தடவை விட இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நீங்கள் இதே ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி விரித்து காமிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஆமாம் இப்போது அந்த மாஸ்க் வந்து போட்டும் காமிக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து மிஷின் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிஷின் இல்லாதவங்க எப்படி நாம கையிலே ஸ்டிச் பண்ணலாம் மாஸ்க் அப்படின்னு பாக்கலாம் மாஸ்க் எப்படி மிஷின்ல தைக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ மிஷின் இல்லாதவங்க கையில எப்படி தைக்கலான்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப ஈஸி மிஷின் கையில தைக்கிறது மிஷின் தைக்கிறவங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதே அளவு அதே இது எடுத்து தைக்கலாம் பாரு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் எனக்கு இந்த துணி கொஞ்சம் இருக்கு நான் நேற்று என்ன ஒம்போ ஒம்பது இஞ்சு நீளம் அகலம் ஏழு இஞ்சு வைக்க சொன்னேன் ஏழு இஞ்சு அதை ரெண்டாக கட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து நான் ரெண்டாக கட் பண்ணலை ஒம்பது இஞ்சு அந்த ஏழு இஞ்சு பதினா இது நடுவில் கட் பண்ணாமல் அப்படியே இதை இப
மேல ஒரு ஒரு இன்ச் வர்ற மாதிரி இப்படி மடிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் ஒரு இன்ச் மதுர வர்ற மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க ஒரு இன்ச் வருது கரெக்டாக ஒரு இன்ச் வர்ற மாதிரி மடிச்சு மடித்து ஃபுல்லாக இது அயன் பண்ணி தைச்சா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மேல் பக்கம் ஒரு ஒரு இன்ச்சு அது மாதிரி பின்னாடியும் ஒரு இன்ச்சு வச்சு இதை அயன் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இதை இப்படி எடுத்துக்கோங்க இந்த சென்ட்ரு பா இதை மடக்குனதாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக மார்க்கரில் மார்க் பண்ணுறேன் அப்புறம் இந்த பக்கம் கீழ் பக்கம் அந்த சென்ட்ருக்கு நேராக வைங்க பழைய வெடி இதை அயன் பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணிவிட்டு இதையும் உடனே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒரு மார்க்கு இது ஒரு மார்க்கு இது ஒரு மார்க்கு இது ஒரு மார்க்கு இது முடிஞ்சதுங்களா அதே மாதிரி இதை விட்டுருங்க இந்த பக்கம் மேல் பக்கமும் இந்த சென்ட்ர லைனுக்கு நேராக கொண்டு வந்து பழைய வீடு இதை மடிச்சுக்கோங்க இப்போ இதையும் அதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த லைனு இந்த லைனு இதுக்கு வந்து நம்ம பின்னு வந்து தேவைப்படும் நம்ம கையில் தைக்கிறதுனால துணி வந்து நகராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம பின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழ்ப்பகுதி என்ன பண்ணலான்னா இந்த மேலே கோடு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த மூணு கோட்டில் இதை வந்து இங்கே கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி இந்த லைனை இங்கே கொண்டு வரணும் அப்படியே மடித்து ஈக்குவலாக மடிங்க இந்த லைன் கொண்டு வந்துடுங்க அதே மாதிரி இந்த இந்த லைன் கொண்டு வந்துடுங்க இதை அப்படி பின் பண்ணிடுங்க அப்படியே நமக்கு கலைஞ்சிரும் தைக்கும்போது கலைஞ்சிரும் இதே மாதிரி தான் இங்கே மேல் பக்கமும் இதை எப்படி கொண்டு வரணும் இந்த லைன் எடுத்து இங்கே சென்டர் கொண்டு வரணும் முதல் இதை பின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த லைன் எடுத்து முடிஞ்சதுங்களா இப்போ வந்து நம்ம டேப் வைக்கணும் டேப் டேப் வந்து இங்கே ஒன்று இப்போது எலாஸ்டிக்னால் இங்கே வச்சு இங்கே ஒரு பின் குத்தி அப்புறம் இப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே எலாஸ்டிக் வந்த எண்டை வச்சு ஒரு பின் குத்திக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு எலாஸ்டிக் வச்சு இப்படியே வச்சு இங்கே ஒரு பின் குத்திக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட எலாஸ்டிக் இல்லை டேப்பு தான் இருக்குது அது எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் பின் குத்தியாச்சுங்க இப்போ டேப்பை வந்து எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இங்கே வைக்கணும் இங்கே பின்னுக்கு தான் வேலை பின்னு இருந்தால் தான் தைக்கிறவே ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த டேப்பை எடுத்து இங்கே வச்சுக்கலாம்
கொஞ்சம் த இங்கே தைக்கணும் தள்ளியே வைங்க எல்லாம் உள்ளே விட்டுக்கங்க இங்கேருந்து இங்கே தையல் போடணும் அதே மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே தையல் போடணும் எல்லாம் பின் குத்தி எல்லாம் டேப்பெல்லாம் வச்சாச்சு இங்கேருந்து இங்கே ஸ்டிச் போடணும் கார்னரில் நாலஞ்சு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கணுங்க இல்லைன்னா இதை விட்டுட்டு தச்சிருவோம் அதெல்லாம் இப்படி குத்தி கீழே குத்தி மேலே கொண்டு வரணும் அப்புறம் இந்த கேப் இருக்கல இங்கே அந்த குத்துன இடத்துல இருந்து குத்தி இந்த நூலுக்கு கீழே கொண்டு வரணும் அப்படியே கொண்டு வரணும் நூல் வந்து நாலாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரெட்டையாக போட்டால் சீக்கிரம் பிஞ்சிரும் ஊசி கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் குத்தி எடுக்கிறதுக்கு இது என்கிட்ட சின்ன ஊசி இல்லை இதை குத்தி கீழே எடுத்துக்கோங்க இந்த கார்னரில் இங்கே போட்ட மாதிரி நாலஞ்சு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதான் இந்த டேப் வந்து நல்லா நிற்கும் ஃபைனலாக நாட்டு போட்டுக்கோங்க ஒரு பக்கத்து வேலை முடிஞ்சது இங்கே தைச்ச மாதிரியே இந்த பக்கமும் தைச்சாச்சு திருப்பலாம் பின்னையெல்லாம் எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க இது இப்படி என்ன கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலே ஒரு தையல் போட்டுட்டால் அந்த ஓப்பன் தெரியாத மாதிரி இருக்கும் அந்த தையல் போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் அந்த ஸ்டிச் எப்படி போடணும்னு சொல்கிறேன் தையல் வேண்டான்னா கூட அப்படியே விட்டு அப்படியே கட்டிக்கலாம் இந்த 
இந்த ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சாச்சு ஃபைனலாக முடிக்கும்போது முடிச்சு போட்டு முடிச்சுக்கோங்க நம்ம கையிலே தைச்சது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது பார்க்க சின்னதாக தான் இருக்கும் போடும்போது இது போடும்போது இவ்வளோ நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கும் முகத்துக்கு போடும்போது நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி மாஸ்க்கு ரெண்டு மெத்தடில் சொல்லி தந்திருக்கேன் ஒன்று மிஷினில் தைக்கிறோம் ஒன்று கையில் தைக்கிறது இன்னொன்று மிஷினில் தைக்கிறதே வேறு மாதிரி தைக்கலாம் அதை வந்து ரெண்டு நாள் ரெண்டு டிசைனாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாள் இதை காமிங்க இந்த கீழே காமிங்க இப்போ எனக்கு இந்த டிசைன் கிடச்சிது இது ஒரு இது இது ஒரு இப்போ தச்சுட்டேன் தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இது ஒரு நாள் போட்டுக்கலாம் இந்த பக்கம் அப்புறம் அலசிட்டு இன்னொரு தடவை இந்த பக்கம் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பர்பஸ் ரெண்டு பர்பஸ்ஸாக ரெண்டு நாள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு வேறு டிசைன் மாதிரி அது எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முன்னாடி தைச்ச மாதிரி இல்லை இது வேறு மாதிரி தைக்கிறேன் இப்போது இது நல்ல பக்கம் இது நல்ல பக்கம் இது நல்ல பக்கம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் மேலே ஒரு ஒரு இன்ச் அளவு நாத்தாலையே கூட அப்படியே படியை விட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் இப்படி மடிச்சுக்கோங்க மடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே ஓரத்தில் போட்டு பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் தையல் அதே மாதிரி கீழே இப்போ திருப்பிக்கலாம் ரெண்டு டிசைன் வந்துச்சு பாருங்க இது ஒரு டிசைன் இது ஒரு டிசைன் இப்போ பிளீட்ஸ் வைக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக மார்க்கர் மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி மேலே ஹாஃப் எடுத்து அதில் கீழே மார்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ ப்ளீட்ஸ் ரெண்டு விதமாக வைக்கலாம் ஒன்று இதை இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி அதே மாதிரி இதை இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி இது ஒரு மெத்தடு மூணு பிளீட்ஸ் வர மாதிரி வைக்கலாம் இப்போ நான் மூணு பிளீட்ஸ் வர மாதிரி வைக்கிறேன் இந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் பேக் ஸ்டிச் போட்டால் அந்த இடம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பிரியாது அது மாதிரி இந்த சென்ட்ரு இதுக்கும் பேக் ஸ்டிச் இப்போ எல்லாத்தையும் மேலே ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க 
இதோ பாருங்க இந்த ரெண்டு டிசைன் கிடச்சிருச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அம்மா அந்த மாதிரி செஞ்சு பால்காரங்க துப்புரவு பணியாளர்கள் காய் விற்கிறவங்க அந்த மாதிரி நிறையா பேருக்கு வந்து அம்மா போய் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி மாஸ்க் வந்து ஸ்டிச் பண்ணது அவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா எலாஸ்டிக்கை விட இந்த மாதிரி கயிறு கட்டி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது எலாஸ்டிக்னா காதை வந்து அப்படியே இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்லா வந்ததா தச்சு பார்த்து நல்லா வந்ததான்னு சொல்லுங்கள்